ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಈಗ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟಾನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈ ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ ಸೊ ಆಟಮ್ನ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿತಿನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ ಆ ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಫೋರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂ
ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ರೇಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎನಿ ಟು ಮಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಈ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಸಾನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲೋನ್ಸ್ನ ಆ ಥರ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜಸ್ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫೆಮ್ಟೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಫೆಮ್ಟೋ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಡಿ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಬರೋಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಎಮೆಝಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಹೈಪರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಮೈನಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿ